ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞോസ് കിച്ചൺ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ആയാലോ കാരക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് കാരക്ക പിന്നെ നട്ട്സും വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിന് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കെ കാരക്ക കാശു ബദാം പിസ്ത എള്ള് വെള്ള വെള്ള എള്ളാണ് ഇട്ടുള്ളത് പിന്നെ അല്പം ബട്ടർ ഇത്രയും ചേരുവയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ ഡേ ഡേറ്റ്സ് നട്ട്സ് റോൾ എന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കേ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ അതിന് ആ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം അപ്പം ഇതാ ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കേ ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേശവും ബദാമും ആണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്പം പിസ്തി കളർ മാറണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ പിടിക്കേണ്ട ഇത് മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം എള്ള് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇതാ ഇത്രയും മതിയേ ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണ്ട കേട്ടോ ഇനി പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കേ ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചേരണേ അതുവരെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ്സ് നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവല്ലേ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറണം നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ചൂട് പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് കാണും ഇപ്പം ഇതാ ഞാനൊരു പലകമ്മൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരിയ ഒരു ചൂടും ഉണ്ട് കയ്യുമല ഒട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യുമല അല്പം എണ്ണ അല്ല കേട്ടോ ബട്ടർ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണേ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണ ആക്കരുതേ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ആക്കി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അതുകൊണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഷേപ്പിൽ എടുക്കണേ എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും റോൾ ചെയ്തെടുക്കേ അപ്പം അതാ ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഇത് പിസ്തയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എള്ള് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് പറയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് പറയാത്തത് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലേ കൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഇതിനെ പിടിക്കും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ 
കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറയണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല എനർജി എന്താ പറയുക പോഷക ഉള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഈത്തപ്പയൊന്നും കുട്ടികളും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അധികം മടി കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല കഴിക്കുക ഞമ്മക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലേ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണേ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ബാക്കി കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇട്ട കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ തപ്പ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ആണെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടേ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാം അല്ലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ എന്തില്ലേ പിസ്ത ബദാം നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാതും ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ വീഡിയോ മൈമ